I would like to also to make a review. Uh, szeretnék egy gyors ismétlést tartani. We will look at the picture. A, a képet. Uh, as I mentioned to you several times, after King Solomon, the United Kingdom was, was divided into two parts. Ahogy már sokszor említettem, a Salom király után az egység és királyság két részre oszlott. Uh, on the north side was Israel. Uh, Északa volt Izrael. And Israel had uh, 19 kings. És Izrael egy 19 király volt. And the Bible says all of them was evil in the sight of the Lord. És a Biblia azt mondja, hogy mindannyian uh, gonosz királyok voltak az Ószemében. And uh, we know uh, here is uh, the United Kingdom, so David Solomon went at the in the United Kingdom. És itt láthatjuk, hogy az egység és királyságban Saul Dávid és Salamon uralkodott. And then we can see a northern part. És uh, utána láthatjuk az északi királyságot. Northern part called Israel. Amelyek Izrael neve. And there was uh, 19 evil kings. És itt 19 uh, gonosz király uralkodott. And uh, uh, in every time God told something, his opinion about the king. És minden királyról elmondta Isten a véleményét. And he, he told something like this, he did good or, or he did evil in the sight of the Lord. És uh, mindig valami olyasmi mondott, hogy uh, jó cselekedett, vagy uh, gonoszabb cselekedett az ország szemében. But uh, unfortunately, uh, on the north path always was evil. De sajnos éjszakon csak gonosz királyok voltak. And Israel reign took about 200 years. És az izraeli királyság az körülbelül 200 évig maradt fent. And the famous evil kings were Jeroboam the first. És néhány uh, híresebb gonosz király volt az uh, Jeroboam. Maybe the next one. Uh, and then uh, uh, Omri. Omri. Ahab, Jehu. Ahab, Jehu. And in the uh, north, uh, uh, south part of uh, uh, there was uh, Judah. Dél pedig Juda volt. There was also 19 kings. Itt is 19 király volt. There was one plus uh, queen. De volt még egy királynő is. And uh, we can read in the uh, Bible that there was only eight of them who were good kings in the sight of the Lord. Uh, Közülük csak nyolc volt, aki jó király volt Isten szemében. And it took about 350 years. És uh, körülbelül 350 évig maradt It's szemében. Mean, it was uh, uh, 150 more years than uh, the other part of his, uh, Israel. És ez azt jelenti, hogy körülbelül 150 évvel tovább maradt fent, mint Izrael. The good, uh, good kings were of uh, Asa, Jehozapát. A jó királyok itt Júdában volt uh, Asa, vagy Jósefát. Uh, Joás. Joás. Amazája. Amazijás. And till now we spoke about this king. És eddig uh, ezekről a királyokról beszéltünk már. And today I want to speak about King Uzziah. És ma pedig Uzziás királyról szeretnék beszélni. If you can see this uh, uh, slide. Itt láthatjátok. That uh, there is... Um, Asha and Jehoshaphat. Hogy itt uh, látható Asha és Jósefát király. He has two generation. Uh, ez két generáció. And then the next is four generation. Joash, Amaziah, Uzziah and Jotam. És utána a királyok uh, négy generációig uralkodtak. Joash, Amaziah, Amaziah és Jotam. And they were uh, good kings in the sight of the Lord. És ők ugye jó királyok voltak. But today I want to uh, uh, speak about King Uzziah. Ma pedig Uzziásról szeretnék beszélni. Uh, I want to use uh, Second Chronicles 6, uh, 26. És a kettő krónika 26-ból szeretnék uh, olvasni. Uzziah called also Azariah. Őt um, Azariásnak is nevezték. In the Second Kings 15 a kettő király 15-ben. And uh, King Uzziah in the Bible was one of the good kings, as I mentioned to you. És egy már említettem, uh, Uzziás király, ő az egyik jó király volt. And we can read uh, 
Second Chronicle, chapter 26. Sorry, I can find it. Let us read. Now all the people of Judah to Uzziah, who was 16, uh, 16 years old, and made him king instead of his father Amaziah. Ekkor előhoz van az egész Júda nemzetsége Uzziást, aki 16 esztendős volt, királyát tették őt, az ő atya a másja helyett. We can see that uh, in, the, in the picture, that in the chart, that uh, his uh, father was Amaziah. A képen is láthattuk, hogy az ő uh, édesapja a másia király volt. And last time we spoke about Amaziah. És legutóbb róla beszéltünk. But in the verse 2 says, He built Elab and restored it to Judah after the king rested with his father. És a második versben azt írja, hogy ő megépítette Elótot, és uh, ismét Júdához csatolta, minden utána a másia király meghalt az ő atyáival egyben. Uzziah was 16 years old, when he became king, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Jehoiada of Jerusalem. A 16 esztendős korában kezdett uralkodni Uzziás, és 52 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve egy Jakúlia vala, Jeruzsálemből való. And he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah had done. És az Úr előtt kedves dolgot cselekedett, amint az ő atya, Amásia is cselekedett volt. He sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God, and as long as he sought the Lord, God gave him prosperity. És uh, kereste az Isten Zakariás proféta idejében, aki az Isteni látásokban értelmes volt, és mindaddig, míg az Urat kereste, jó előmenetet adott neki Isten. We can see here uh, the opinion of God. Itt láthatjuk Isten véleményét. That uh, uh, he was, uh, uh, he did, uh, Right in the eyes of the Lord. Azt olvashatjuk, hogy kedves dolgot cselekedett az Úr előtt. But then uh, the Bible added something more. És utána még a Biblia ír valami mást is. That he saw God during the days of Zechariah. Azt írja, hogy a Zakariás próféta idején kereste Isten. Who instructed him in the fear of God. Aki uh, őt tanácsolta a uh, Isten félelmében. And as long as he saw the Lord, God gave him success. És amíg az Urat kereste, addig Isten uh, sikereket adott neki. It is very important that uh, um, this sentence. És ez nagyon fontos ez a mondat. As long he has saw the Lord. Hogy amíg az Urat kereste. If you uh, seek God. Hogyha az Urat keressük, then God will give us success. akkor Isten ő sikereket fog adni nekünk. It's very important that uh, our attitude uh, must be uh, seeking God. És nagyon fontos, hogy a mi hozzáállásunk az legyen, hogy az Urat keressük. And we re uh, read also King Uzziah was 16 years old when he began to reign. És azt is olvashatjuk, hogy Uzziás király 16 éves volt, amikor elkezdett uralkodni. He reigned for 52 years in Judah. És 52 évig uralkodott. It was a long time. Úgyhogy elég sok ideig uralkodott. And, uh, but we can read also in the Bible that uh, King Uzziah was a wonderfully intelligent and innovative king. És azt is olvashatjuk róla, hogy ő egy, egy nagyon intelligens és uh, művelt király volt. And uh, under whom state of Judah, Judah prospered. És az ő uralkodása alatt Juda virágzott. For example, we can read in verse 6. A hatos versben olvashatjuk. Now he went out and made war against the Philistines, and broke down the wall of Gad, the wall of Jabneh, and the wall of Ashdod, and he built cities around Ashdod. And among the Philistines. 
Második versben azt olvashatjuk, hogy ki menni a filisteusok ellen, és kátkerítését, jabnékerítését és az asdult kerítését letöri, és építe városokat asdultban és a filiszteusok tartományában. God helped him against the Philistines, against the Arabians, who lived in Gur, Gorbaal, and against the Menyurcers. És megsegíti őt az Isten a filisztósok ellen, és az arábia beliek ellen, akik lakoznak vele Gurbaalban és Menuiban. He could defeat uh, all the enemies. Le tudta győzni az ellenségeit. But we can see in the Bible. De láthatjuk a Bibliában. If somebody is obeying to God, hogy ha valaki engedelmeskedik Istennek, then he will get success. Akkor sikereket érhet el. Most of the time we can see that uh, when enemies uh, invade in the country, a legtöbbször azt olvashatjuk, hogy amikor ellenségek támadtak az országra, then uh, uh, if the king sought God, hogyha az uralkodó Isten kereste, then God was always akkor uh, Isten mindig Izrael vagy Júdával És így lehetettek győzni az ellenséget. És itt is láthatjuk, hogy Uzias királyosnak is sikerült legyőzni az ellenséget. És uh, utána olvashatjuk azt is, hogy az ammoniták ajándékot vittek Óziásnak. His fame spread as far as the entrance of Egypt, for he became extremely strong. És elterjedt az ő híre Egyiptomén, mert felette igen megnövekedett a hatalma. Uh, you can see uh, he was a very famous king. Láthat, láthatjuk, hogy ő egy nagyon híres király volt. And uh, we will also read later on, uh, Two times that he was famous. És még később is fogunk visszatérni ehhez, hogy ő híres volt. And uh, uh, we can also see that uh, the Ammonites brought tribute to Uzziah. És láthatjuk, hogy az Ammoniták ajándékot vittek is Uzziásnak. And this was everything was a blessing from God. És így uh, áldás volt minden Istentől. Why? Because he was obeying to God. És miért? Mert ő engedelmeskedett Istennek. And uh, in verse 9 uh, we can read at Uzziah built towers in Jerusalem at the corner gate, at the valley gate, and uh, at the corner buttress of the wall, then he fortified them. És a 9-es versben olvashatjuk, hogy Uzziah tornyokat épített Jeruzsálemben, az teglet kapuja felett, a völgy kapuja felett, és a szegletek felett, és igen megerősíti azokat. Also, he built towers in the desert. És a pusztában is tornyokat épített. He dug uh, many wells. És sok kutatás ásott. For he had much livestock, both in the lowlands and in the plain. He also had farmers and wine dressers in the mountains and in Carmel, for he loved the soil. És sok kutatásot ott, mert sok nyája volt, mind a völgyekben, mind a lapányon és a szántóvető szolgái vincelérei, a hegyeken és kármelben, mert a földművelést kedvelte. We can see that in, in the time of Azaya was very uh, healthy. És láthatjuk, hogy itt a, 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 a Uzziás király uralkodása idején a föld is jó állapotban volt. And uh, he loved the soil. És hogy ő ezt szerette is. He loved the agriculture. Szerette a földművelést. And uh, in verse 11 we read, Moreover Uzziah had an army fighting men who went out to war by companies according to number of their role as prepared by Jael, uh, the scribe and Maaseya, the officer under the hand of Hananiah, one of the king's captains. És a 11-es versből olvashatjuk, hogy Uzziásnak hadakozó serege is volt, amely harcba mellett csapatonként, amint megszámláltatok, Jihel Iródák és Marsaja előjáró által Hanániás vezetése alatt, aki a király vezérei közül való volt. The total number of ship officers of the mighty men of Taylor was 2600. És a családfőkegyi száma hadakozó vitézek között 2600 volt. 
and under their authority was an army of 307,500 that made war with mighty power to help the king against the enemy. És a fékezük alatt lévő hadakozó sereg 3700 harcos balhált. Then Uzziah prepared for them for the entire army shields, spears, helmets, body armor, bows and slings to cast stones. És Uzziah az erő egész sereg számára pajzsokat, kopjákat, csisakokat, páncélokat, íveket és parítjába való köveket készített. And he made devices in Jerusalem invented by skillful men to be one on the to be on the towers and the corners to shoot arrows and large stones. So his fame spread far and wide for he was marvelously helped till he came, he became strong. És uh, Jeruzsálemben érdemes mesteremberek által gépezeteket uh, a tornyok tetején és a külfajszegletein készítetett nyilaknak és nagyköveknek hajgálására. És az ő híre messze, messzire elterjedt, mert csodálatosan megsegítették, még nem megerősödik. We can see here that uh, he has a big army. Itt láthatjuk, hogy Uzziásnak nagy serege volt. And he invented uh, uh, also some new uh, devices és néhány új képezetet is építettek. It's like a, a cannon. Egy ilyen kőhajtó képet építettek. And uh, uh, it's uh, represent all that this country was very rich. És ez mind azt jelenti, jelezte, hogy ez az ország ez gazdag. And uh, we had here also, uh, so his fame spread far and wide. És azt is láthatjuk, hogy az ő híre messzire elterjedt. The Bible tells two times about him that he was famous. És a Biblia már kétszer említette azt, hogy ő híres király volt. Uh, it means it could be a very good king. Úgyhogy ez azt jelentette, hogy nagyon jó királynak kellett lenni. And the people, I think the people loved him very much. És én úgy gondolom, hogy az emberek is nagyon szerették. And uh, uh, when we read uh, about uh, him, what was God's opinion? És amikor elolvastuk Isten véleményét ő róla, God told to about him, he was a good king. És azt mondta róla Isten, hogy ő egy jó király volt. Sometimes we don't understand why good, why God tells about some people good things. Néha nem értjük azt, hogy miért mondja Isten néhány királyról, hogy jó. Because later on he will see that he did something that was not good in the eyes of God. Mert később olvashatjuk, hogy uh, tett olyat, ami nem volt kedves Isten szemében. Uh, we can read in verse 16. A 16-os versben olvashatjuk. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. És uh, olvashatjuk, hogy mikor ilyen módon megerősödött, felfogalkodott és megfertőzte ki magát, azáltal, hogy végkezett az Úr ellen, az ő Istene ellen. Bement az Úr templomába, hogy a füstölő Úr altáron füstöljön. So, Azariah, the priest, uh, went in after him and with him were 80 priests of the Lord, valiant men. És bement utána az Ariás pap és vele az Úr papjai 80 an akik igen erősek voltak. And uh, they withstood King Uzziah and said to him, It is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priests, the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Got out of the sanctuary, for you have uh, uh, trespassed. You shall have no honor from the Lord. És ellene mentek, álltak Uziás királynak, és azt mondták neki, Uziás nem a te dolgod az Úrnak füstölni, hanem az árampapjai, akik felszentelkedőnek, hogy füstöljenek. Menj ki ezt helyből, mert igen védkeztél, és dicsőségedre nem lehet az Úr Istentől. And unfortunately King Uzziah uh, uh, became uh, proud. És sajnos Uziás király büszke lett. And uh, this proud uh, Uh, left uh, led to his downfall. És ez az ő uh, 
Ez az ő hanyatlásához vezetett ez a büszkeség. And what is pride according to Bible? És mi is a büszkeség a Biblia szerint? Pride is viewed as a great sin. A, a büszkeség az egy, a, egy komoly bűnnek számít. And rebellion against God. És Isten elleni lázadásnak. Because it presumes to possess excellence and glory that belongs to God alone. Mert ez uh, arra, uh, azt uh, jelenti, hogy um, olyan dicsőséget is uh, sikert akarok szerezni, ami csak Istené. The danger of pride is that most people are unaware of their pridefulness. És a büszkeségnek a legnagyobb veszélye az az, hogy a sokszor az emberek észre sem veszik, hogy büszkeségük van bennük. Obadája szészez. Az Abdias 3 azt írja. You have been deceived by your own pride hogy a saját büszkeséged vesztett meg téged. And we know that pride is always brings destruction, don't fall. És uh, tudjuk, hogy a büszkeség az mindig hanyatlást és romlást hoz. Proverbs uh, uh, 18 verse 12. A, a 18, a példaveszédek 18, 12 azt írja. Before a dawn for the heart is haughty, but humility comes before honor. A megromlás előtt felszabadkodik az ember elmé, a tisztesség előtt pedig alázatosság van. Uh, Daniel prays, uh, uh, so that Lord, you are righteous, but this day we are covered with shame. És uh, Daniel azt írta, hogy Uram, te igaz vagy, de mi szégyen teljesek vagyunk. In the Hungarian Bible says, a magyar fordításban azt írja, Enyém az orcán pirulása, it's mean, uh, My, uh, his face flushed, his face bad, uh, went red. Igen, az a magyarban azt írja, hogy ennyi az orszám hírulása. And uh, it means to me that uh, uh, Daniel says, uh, I didn't do that, you did, Lord. És uh, ez számomra azt jelenti, hogy Daniel azt mondja, hogy ezt nem én tettem, Uram, hanem te. And we Hungarian, a lot of time, when we want to glorify God, we say these phrases. És uh, mi magyarok sokszor, amikor uh, dicsőséget akarunk adni a szónak, akkor ezek, ezt használjuk. Because uh, we want to glorify God. Mert Istennek akarjuk adni a dicsőséget. And if God blesses us, then everything belongs to Him. Mert hogyha Isten megáld minket, akkor minden dicsőség őt illeti. Not all. Uh, uh, Because uh, pride is never uh, good. Is uh, never mean God is just like that. Because the biscuit is so shiny. God hates uh, pride. As uh, old jewelry, a biscuit. Proverbs eight thirteen says. A példa beszélek nyolc tizenhárom azt írja. To fear the Lord is to hate evil. Az ónak félelme a gonosznak jülelése. I hate pride. Én uh, gyűlölöm a büszkeséget, and arrogance, és a kevésséget, evil behavior and perverse speech. a gonosz utat és az állnak száját. We can see the Lord's hate, uh, pride. Láthatjuk, hogy az Úr uh, gyűlöli a büszkeséget. I, uh, heard someone, uh, hallottam, hogy valaki azt mondta, That he doesn't like when somebody says, uh, "I am proud for you." Hogy uh, nem szereti, hogyha valaki nek azt mondjuk, hogy büszke vagyok rád. I even don't like it. Én sem szeretem ezt a mondat. I prefer say, "I am thankful God to God for you." Nem inkább azt szeretem használni, hogy uh, hálás vagyok az Úrnak érted. I know in Eng uh, I heard a lot of time from uh, English speaker pastors. Uh, sokszor hallottam már um, angol prédikátoroktól, to hogy azt mondták másoknak, hogy uh, büszke vagyok rád. But, uh, De szerintem jobb azt használni, hogy hálás vagyok az Úrnak érted. Then uh, we can see God loves uh, humble heart. Uh, láthatjuk azt is, hogy uh, az Úr az alázatos szívet szereti. For example, 1 Peter 5, uh, 6 and 7 says, 
Ez 1 Péter 5, 6 és 7 azt mondja. Humble yourselves, therefore under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him, because he cares for you. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessített, mert néki gondja van rátok. God loves people who are thankful to God. Isten azokat szereti, akik hálásak neki. The Pharisees and other Jewish leaders were some of the most prideful people in the Bible. És a Bibliában az egyik legbizkép emberek a farizeusok is más hitű vezetők voltak. Note for how they mistreated and spoke down to those beneath their social level és uh, arról voltak híresek, hogy uh, leszolták azokat, akik alattuk álltak. But Jesus said of them, és Jézus azt mondta róluk, and they love to sit at the head table at banquets and in the seats of honor in the synagogues. They love to receive respectful greetings as they walk in the marketplace and to be called rabbi. But those who exalt themselves will be humbled and those who humble themselves will be exalted. A Máté 23-ban azt írja róluk, hogy is szereti a lakomákon a főhelyeket, és a gyülekezetekben pedig az előrülést. És a piacokon való köszöntéseket is, hogy az emberek így hívják őket, Mester, Mester. Ti pedig ne hívassát fog magatokat Mesternek, mert egyeti Mesteretek a Krisztus, ti pedig minnyáján testvérek vagytok. Later on we will also uh, learn about Hezekiah. Uh, később majd uh, Hezekiásról is fogunk beszélni. But uh, Hezekiah became proud of heart after the Lord healed him. Uh, ő uh, büszke, büszke lett az ő szívében, miután meggyógyította őt Isten. His pride brought God's wrath, not only against him, but also against all of Judah and Jerusalem. És az ő büszkesége uh, nem csak maga ellen uh, fordította Isten, Haragját, hanem az egész ország ellen. We can read also in the Bible that King Herod's pride is accepting the people worship and refusing to give God the glory for His greatness for judgment. És Herodes királyról is olvashatjuk, hogy az ő büszkesége az úr haragját mondta saját maga ellen. God struck him with sickness. And he was eaten by worms, and he died. És uh, Isten uh, betegséggel illette őt, és uh, félregettel meg, meg, megemészt a halt meg. A Viken Ridolsz, mint Ezékiel 28, verse 2. És az Ezékiel 28, 2-ben is olvashatjuk. Of the prince of Tyre, the Lord says, In your great pride you claim, I am a God. I sit on a divine throne in the heart of sea. But you are only a man and not a god, though you boast that you are a god. Azt írja, hogy Tírus fejedelméről ezt mondja. Ezt mondja az Úr Isten, mivel, hogy felfogalkodott szíved, és ezt mondtad, Isten vagyok én, Isten szépében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy, és nem Isten, mégis olyan telít szíved, mint minő Isten szíve. Many Bible scholars believe this passage refers to The original fall of Satan, which is also mentioned in Isaiah uh, 24. És uh, sok, uh, sokan úgy gondolják, hogy ez igazából uh, a sátán um, hanyatlásáról beszél, uh, amiről uh, Ézsélyás um, hozzanépen is ír. And we can read here, how you are fallen from heaven, morning star, son of dawn. You have been cast down to the earth. You who once laid low the nations, you said in your heart, I will ascend to the heavens, I will rise my throne above the stars of God, I will sit and throne on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Saphon, I will ascend above the tops of the clouds, I will make myself like the most high. 
Az Izsaiás 14-ben, 12. verset írja, hogy miként estél alá az ígről fényes csillag, hajnal fia, elvágattál a földre, aki népeken tapostál. Valóta ezt mondtad szívedben, az éjszre megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezek a lőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon. Felibak hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz, pedig a sípa szállsz alá, sírgözön mélyébe. Akik látnak rá, tekintenek, és ezt gondolják. Ez a föld, a ma háborgatója, aki királyságokat rendített meg. Pride is one of the scenes that will be whispered among the people in the last days, says the second Timothy 3. A kettő Timotaus 3-nak a második verse azt mondja, hogy a az emberek magukat szeretők lesznek. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents and ungrateful. They will consider nothing scared. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends and be reckless, be puffed up with pride and love pleasure rather than God. A kettőtő múltaus három a második verstől írja, hogy majd lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsuk, párkok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árvók, vakverők, felfúvalkodottak, és inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Proverbs 6, From 19 to 19 says, There are six things to the Lord hates, seven that are detestable to him, haughty eyes, lying tongues, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked shames, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours Out lies and the person who steals up conflict in the community. A hat dolog a gyűlöli az úr és hét dolog után a szüszt lelkének. A kevés szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért kiondó keze, az állnak gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lába, a hazugság lehelő hamis tanul, és aki szerez háborúságokat, az atya fiak között. We can see that people who love God And godliness reject pride. Is at last, what you call the akik Isten szeretik, azok a a gyűlölik a büszkeséget. All who fear the Lord will hate the evil. Therefore, I hate pride and arrogance, corruption and reserved speech. Is a az akik az urat félik, azok a gyűlölik a a gonosz, a kevésséget és a felfogadást. And we can see that pride in the eyes of the God is very, very bad things. És láthatjuk, hogy az ostemében a gonoszság vagy a bizkeség az nagyon rossz dolog ezt állni. I read something about pride also. What people said about pride. És olvastam néhány dolgot, amit az emberek a viszkeségről írtak. Prideful person thinks about himself. They are very important. They have self-importance. A viszke emberek azt gondolják magukról, hogy nagyon fontosak és hogy hogy a saját a saját maguk számítanak. Their opinions as superior as others. És úgy gondolják, hogy az ő véleményük fejt való, mint másoké. A prideful person can't grow in wisdom because he values his own opinions, even when he is wrong. És a büszke emberek nem tudnak a növekedni bölcsességben, mert ők úgy gondolják, hogy az ő véleményük jobb a másokénál, még akkor is, hogyha, hogyha nem jól gondolják a dolgokat. A prideful person treats others as inferior. És a büszke emberek a másokat uh, lejjebb valóként kezelnek. Uh, pride is your greatest enemy, humility is your best friend. És uh, aki azt mondta, hogy a 
büszkeség a legnagyobb ellenséged, és az alázatosság a legjobb barátod. And Augustine and Aquinas both thought that pride was the root of sin. És uh, Szent Ágoston is azt mondta, hogy a, a büszkeség az a bűnnek a, a gyökere. Likewise, Calvin and Luther and many others. És uh, Calvin and is Luther and others is equal to that. Make no mistake about it, pride is the great sin. És uh, a büszkeség az egyik legnagyobb bűn. It is uh, the devil's most effective and destructive tool. És az ellenségnek ez az egyik legnagyobb és legfontosabb fegyvere. It was uh, through pride that the devil became the devil. És büszkeség által lett a sátán is a sátán. Then we can see uh, all of uh, these uh, quotes. És láthatjuk, hogy mindezek, amiket a, most a, felolvastam és elmondtam. And uh, we can uh, we read lot of uh, Bible verses. És azok, amiket a Bibliából olvastam. That uh, the Lord hates pride. Mint azt bizonyítják, hogy az Úr gyűlöli a büszkeséget. And uh, we can see in this story that King Uzziah became uh, prideful. És a történetünkben is láthatjuk, hogy Uzziás uh, büszke lett. We know that he was very famous. Tudjuk, hogy nagyon híres király volt. He people loved him very much. És az emberek nagyon szerették őt. At those days there was great wealth. És nagy gazdagság volt akkor az ebben az országban. But uh, uh, he went in the, into the temple. De ő bement az új templomába. And uh, uh, We read uh, also that uh, I think 80, 80 priest was warned him. És azt is olvastuk, hogy 80 uh, pap uh, állt az ő útjában és figyelmeztették őt. And told him, don't go uh, to the temple, it is not your job. És mondták neki, hogy uh, nem menjen be a templomba, mert ez nem az ő feladata. But uh, Uzziah in verse 19 uh, tells became furious. De a Uzziás azt írja a 19 versben, hogy uh, megharagított rájuk. And uh, said, and he, and while he was angry with the priest, leprosy broke out his forehead before the priest in the house of the Lord, besides the incense altar. És uh, azt írja, hogy uh, ahogy uh, a 19-es verskel, hogy uh, megharagudik Uzziás, akinek kezében van a füstölő szerszám, hogy füstölne, és mikor megharagudott a papokra, de pokrosság támad az ő homlokán, ott a papok előtt, az urházában, a füstölő oldal előtt. Can you imagine? This was a famous king. El tudjátok képzelni ezt, hogy ő egy híres király volt. He was rich. Gazdag volt. He had almost everything. Minden ember volt igazából. And uh, God's opinion was about him good. És Isten jól vélekedett róla. But he became pride. De büszke lett. Pride always uh, leads to destruction. És a büszkeség mindig romláshoz vezet. And uh, uh, we should uh, uh, cast out uh, pride. És ezért a büszkeséget azt uh, ki kell zárnunk a mi szívünkből. He became uh, 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 leprosy. Is uh, leprás lett, vagy bőrpokrosság lett. Uh, leprosy is a chronic uh, bacterial infection. És a lepra az egy uh, krónikus bakteriális fertőzés. It affects the skin and various nervous system of the body. És a bőrt és az idegrendszer támadja elsősorban. Particularly the peripheral nervous és a perifériális idegeket támadja. This nerve damage may result in a lack of ability to feel pain. És ez ahhoz vezet, hogy nem lehet nem tud érezni fájdalmat. Which can lead to the uh, to the loss of the parts of the body. És ez a testrészek elvesztéséhez is vezethet. I don't know. Have you seen the movie Ben Hur? Nem tudom, hogy láttátok-e a Ben Hur filmet? 
uh, it is a great movie. Ez egy nagyon jó film. And uh, at the end, Ben Hur's mother and sister became leprosy. És a film végén a Ben Hur-nak az a édesanyja és a testvére is leprás lesz. And they lived in a valley. És ők egy olyan völgybe kellett uh, élniük. It was like a quarantine. És olyan volt igazából, mint egy karantén. And uh, the deceased person must be a torn clothes. És ezt ilyen embereknek a megszagadott ruhában kellett lenniük. And let his hair long hang loose, and he must cover his mouth and cry out unclean, unclean. És um, a hajukat ki kellett engedünk, és azt kiabáljuk, hogy uh, tisztáltalan, tisztáltalan. And these people were outcasted. És ezeket az embereket teljesen kizárták a társadalomból. Can you imagine this king? El tudjátok képzelni, hogy ezzel a királlyal ez történt. Who was very famous? Aki nagyon híres volt. Who did a lot of good things for the for the country? Aki nagyon jó dolgokat tett az országért. The army, the army was big and great. Az ő hadsereg az a nagy volt is. He invented new devices to defeat other country. És új készüléket uh, talált um, fel és építetett, uh, hogy legyőzze az ellenséget. The Bible says he loved the soil. És uh, azt írta a Biblia, hogy szerette a földművelést. He loved uh, when people was working and, and agriculture is very important in each country. És uh, szerette, hogy az emberek uh, dolgoztak és nagyon fontos volt a a mezőgazdaságnak akkor az országban. And the Bible said also that his fame uh, longed to Egypt. És azt írja a Biblia, hogy a, ez a híre elterjedt egészen Egyiptomig. But uh, when he entered the temple, de amikor bement a templomba, his life was changed. Akkor az ő élete megváltozott. And this was in negative uh, size és uh, negatív irányban. Because pride makes always distraction. Mert a büszkeség mindig romlást hoz. And we have to learn it. Uh, pride is never good. És meg kell tanulnunk, hogy a büszkeség az sosem jó dolog. And we read in the Bible from that day uh, of uh, his death, King Uzziah was a leper. És uh, olvasjuk a Bibliában, hogy ettől kezdve uh, az ilyes király leprás volt. He lived in a separate place and was not allowed to enter the temple of the Lord. És egy teljesen elzárt uh, helyen kellett élnie, és kivaz, kile, kizárták az Isten templomából. And his son, uh, Jotam, uh, governed the, the people in his place. És helyette az ő fia Jótam uh, irányította az országot. What can we learn from the life of King Uzziah? És mit tanulhatunk az életükből? We read, uh, uh, we read uh, as long as he saw the Lord, God gave him success. Azt olvastuk, hogy amíg az Urat kereste, addig sikeres volt. It means seek God. Úgyhogy ebből megtanulhatjuk, hogy az Urat kell keresni. Until Uzziah was seeking God, God blessed his life, gave him success. Amíg uh, Uzziás az Urat kereste, addig Isten megáldotta és sikereket adott neki. We can read also in Matthew 6.33, almost everybody knows this Bible verses. A Máté 6.33-ban olvashatjuk ezt, mindenki tudja szerintem ezt a vége verset. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Keresítek először Istenek országát és az igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. We should seek uh, God. Istent kell keresnünk. If you want a blessed life, hogy egy áldott életet szeretnénk, then you should seek God. Akkor Istent kell keresnünk. It is one the most uh, important thing, uh, thing what we should do. És ez az egyik legfontosabb dolog, amit tennünk kell. Seeking God. Istent keresni. The second, but we can also uh, uh, think about this uh, lesson. A második dolog, amit tanulhatunk ebből. Pray for your leaders. Hogy imádkozzunk a vezetőinkért. Both spiritual and political leaders. 
a szellemi és a politikai vezetőkért is. Your elders and deacons along with your political leaders are no better than Uzziah without the Lord. Most a mind vezetőink is sem jobbak, mint Uzziah az Úr nélkül. We all need prayers. Mindenkinek szüksége van imádságra. And the, the leaders need uh, maybe more, more prayers. A vezetőknek pedig talán még jobban szükségük van erre. Then the, the third one cast out pride from your life. A harmadik dolog pedig az, hogy a büszkeséget vessük ki az életünkből. Because it causes downfall to you. Mert a uh, uh, hanyatláshoz vezet. Then uh, I recommend uh, be thankful to God. És én ajánlom nekem, hogy hát legyetek hálásak Istennek. Because pride is never uh, thankfulness. Mert a büszkeség az, az nem az nem jelent hálát sohasem. Pride is says I am so good, I am I am great. A büszkeség az azt jelenti, hogy magunkat gondoljuk jónak vagy um, But we should humble ourselves. De nagyon fontos, hogy tudjuk megalázni magunkat. And we should say, not me, Lord, you are great. És ahogy tudjuk Istennek adni a dicsőségét, és azt mondani, hogy hogy nem én, hanem te vagy Istenem, aki jó vagy. I never see any person uh, who was exemplar for me that he was prideful. Uh, egy olyan embernél sem látom, aki, aki számomra példakép, egy olyan embernél sem látom azt, hogy ott volt a büszkeség az életedben. Only I can uh, uh, fix my eyes on uh, those people who are humbling uh, themselves. Mert csak olyan emberekre tudok felnézni, akik um, alázatosak. Because prideful is uh, not a nice uh, Talent, not talent, but it's not a nice thing. Mert a büszkeség az nem egy jó tulajdonság. It is always bad. Ez mindig rossz. And as I uh, mentioned about how uh, Daniel prayed, és ahogy említettem, hogy Daniel imádkozott, when he prayed, uh, uh, we should cover our face with shame. Uh, ahogy azt imádkozta, hogy uh, szégyen kell, hogy uh, beborítson minket. Or this means that in the Hungarian was, uh, in Hungarian translation was that uh, his face became red because vagy, of pride. Vagy uh, ahogy a magyarban írja, hogy um, uh, elpirosodott az ő arca. A We should say always, Lord, you are uh, the great. Nekünk is minden Istennek kell adnunk a dicsőséget. And we have to praise the Lord. És őt dicsérnünk érte. We have to give all the glory to the Lord. És minden, ami minden. And this must be our right attitude. This must be our behavior. És ez kell, hogy legyen a mi hozzáállásunk. And we can also read in Zachariah 4.6. És a Zachariah 4.6-ban olvashatjuk. Not by my. No by power, but my spirit says the Almighty, this the Lord Almighty. Nem erővel sem hatalommal, hanem az én lelkemmel azt mondja a szeregetnek ura. It's meant uh, we have to wait on God. Ez azt jelenti, hogy nekünk várnunk kell Istenre. And uh, uh, we have learned uh, uh, about the character flaws. És uh, minden királynál beszéltünk az ő személyiségük és személyiségüknek a hibáiról. If you remember, Saul was jealous. Hogyha emlékeztek rá, akkor Saulnak a, az irítség volt. He was very jealous about David. Ő irítkedett Dávidra. And he wanted to kill David. És meg akarta ölni őt. It was his goal. Uh, és ez volt az ő célja. Then we read also about King David. Aztán Dávid királyon is olvastunk. But uh, uh, we know uh, King David was not, uh, uh, he did also some mistakes, tudjuk, some sins. Tudjuk, hogy Dávid is követett a hibákat. But the Bible says about David, 
De a Biblia azt mondja Dávidról, he was man after his own heart. hogy ő Isten szerint való férfi volt. And we can see David was a standard, a whole-hearted, positive example. És láthatjuk, hogy Dávid volt a pozitív példa, a, a mérce. Always when God told somebody, he did good in the sight of the earth, as David did. És ha, hogyha valaki jó király volt, akkor Isten őt Dávidhoz hasonlított, hogy jó cselekedet, mint az én szabadom Dávid. Why was David good? De miért volt Dávid jó? He uh, committed uh, adultery and he killed uh, one man, Uriah. Ő paráznaságot és gyilkosságot is átövetett. But uh, he... Uh, He regretted his sin, confessed his sin. De ő megvallott és megvárta az ő bűnét. And I think it was one of the reason that the Lord loved him very much. És szerintem ez volt az egyik indok, amire, amire szerette őt Isten. And we can also read that most of the time he always asked God what to do. És uh, azt is tudjuk róla, olvashatjuk róla, hogy ha legtöbbször ő megkérdezte Isten mindig, hogy mit tegyen. And he loves, praised God. És ő szerette és dicsérte Isten. I think that this was the reason why God told to him he is man after his own heart. És én gondolom, hogy ezért mondta Isten róla, hogy ő az ő szíve szerint való férfi. Then came Salomon. Utána Salomon jött. But Salomon was last full people. Uh, man, last full man. De Salomon uh, mindig vágyakozott más dolgok után. He wants more money, more gold, more uh, women, more uh, uh, horses, everything, more and more and more. Ő egyre több uh, vagyon, több kincse, több uh, nő, több, um, több uh, lovakat, és mindenben egyre többet akart. It was his uh, character was this uh, last. És ez volt az ő hibája. Then we also spoke about uh, Jeroboam the first. És utána beszéltünk a uh, Jeroboamról is. The Bible always says son of the uh, Nebat. Uh, az az Biblia mindig Nebat kiaként emlegeti. And he was the negative example. És ő volt a negatív példa. Always when we read something bad uh, about the kings, uh, he did evil in the sight of the Lord. And follow the sins of Jeroboam, the son of Nebat. Hogyha valaki valami olyan rossz királyról olvasunk, akkor mindig azt olvasjuk, hogy Jeroboamhoz hasonlítja őt a Biblia, Why? hogy rosszat tett, mint Jeroboam Nebat. Because Jeroboam changed the object, place, Christus and time of worship. Mert Jeroboam megváltoztatta az imádat tárgyát, a helyét és a papságot is. We know that uh, uh, in Israel he uh, put two uh, golden calf in és, Bétel and Dan. És tudjuk, hogy két bálványt is készített a Dánban és Bételben. And then we read also about King uh, Roboam. És Roboamról is olvastunk. He was the son of uh, Solomon. Ő Salomon fia volt. He was self-willed. Uh, és az ő hibája az volt, hogy ő a saját akaratát akart. And we read also about Asa. Ása királyról is olvastunk. His character was unbelief. Az ő hibája hitetlenség volt. And then uh, his son Jehoshaphat. És utána az ő fia Jósafát. It was a moral compromise alliance with ungodly people. Ő uh, istentelen emberekkel um, uh, került, uh, kötött egyestéke. And we read also about and spoke about King Joash. És utána Joás királyról is olvastunk. He, he has a fickle face. Neki ingatag volt a hite. We know he was good king as the high priest lived, but after then he killed uh, uh, also the prophets. És tudjuk, hogy amíg a főpap életben volt, addig ő jó király volt, de utána megváltozott. And last time we read about King Amaziah. És legutóbb beszéltünk a másik királyról. He had a divided heart. Ő neki megosztott volt a szíve. And uh, today we uh, study King Uzziah. És ma pedig beszéltünk Uzziásról. And Uzziah's character flaws was pride. És az ő hibája pedig a büszkeség volt. But God wants that uh, uh, 
We should humble ourselves. De Isten azt akarja, hogy mi megalázzuk magunkat. We should tell everything, Lord, you are great, not me. És mindenért Istennek kell adjunk a dicsőséget. Because uh, we are a common people and we are without God, we are nothing. Mert mi csak emberek vagyunk, és Isten nélkül semmit nem, ne, semmit nem tudunk tenni. God, we can do De Isten nem minden lehetséges. But God wants that uh, His glory we shouldn't take away from Him. És Isten azt akarja, hogy a, ne vegyük el tőle a dicsőséget. Always uh, we have to give thanks for to God. És mindig hálásaknak kell lennünk Istennek. I wish to you be a widow of pride. És uh, én kívánom, hogy legyetek is uh, a büszkeség nélkül. But uh, we ha have humble heart. Uh, de legyen uh, alázatos tiketek. And uh, be always thankful to God. És én mindig hálásak uh, legyünk Istennek. And give, give always uh, glory to God when God did something to you. És hogy mindig Istennek adjunk hálát, hogyha valamit tesz az életünkben. Because God hates pride. Mert Isten gyűlöli a büszkeséget. But God loves those people who are thankful. De Isten szereti azokat, akik hálásak. Who are uh, praising His name. Akik az ő nevét állják. And uh, we should be uh, this kind of person. És ilyenek meg kell lennünk magunknak mi is. I wanted to tell this. És ezt szerettem volna megosztani veletek. Let us pray. És most uh, imádkozzunk. Lord Jesus Christ, we are so thankful to you. Úr Jézus Krisztus, nagyon hálásak vagyunk neked. We are thankful to your word. Hálásak vagyunk a te ígédért. And Lord, we are thankful that you want to teach us. És hálásak vagyunk azért, hogy te tanítani akarsz minket. Lord, help us that uh, we Uram, segíts nekünk abba, hogy ne legyünk büszkék. And give us always humbleness. És tegy nekünk mindig alázatosságot. And Lord, we want to always give the glory to you. És mindig neked akarjuk adni a dicsőséget. Every time. Minden alkalommal. Because you are great king. Mert te egy jó király vagy. And you are és te vagy a mi segítőnk. Te vagy a mi gondoskodsz rólunk. És nagyon hálásak vagyunk neked. Amen. your holy name. 